Asante tena e wanazengo, asante tena wakulungwa. Nasema wazi kwamba narudia maneno yangu ambayo niliyatamka e, e, ambayo nimekuwa nikiyatamka ya kwamba e, hatima ya vita e, vya Urusi e, na Ukraine basi ni mwezi huu wa moja e, mwaka na mbili zaidi ya hapo zaidi ya hapo hakuna tena mstegemee tena e, e, msi mambo ya kwa sababu mwisho yani hatima ya mwezi wa vita vya vya, vya Urusi na Ukraine ni mwezi huu wa moja kwa viongozi wa dunia wakina G Biden yao wakina Erdogan Tayyip e, kwa Afrika yupo sahihi ya mafosa hapa anafanya kazi kubwa sana anajitahidi sana kama kuwa kama mshuru kama msuluhishi japo Afrika Kusina wenye pia wana mambo yao ya kwao ya ovyo sana hata hivyo e, kiongozi wakubwa kama kina Vladimir Putin na wengine wengi wote wakina Shoigu wengine wengi wakina Xi Jinping na Hu Ying wote hawa wafahamu ya kwamba E, 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 vita atima ya vita ya Urusi na Ukraine basi kama ni kuzungumza kama ni kuongea kama ni, kus, ni kusitisha vita basi ni mwezi huu wa 11 mwaka 2022 lakini nje hapo basi tegemee majanga zaidi tegemee maafa zaidi tegemee kipondo zaidi kwa sababu e, binadamu as long as binadamu anaendelea kuishi basi vita ni sehemu ya maisha ya binadamu na binadamu amekuwa ni mtu anayependa vita kwa miaka mingi sana na maana nimesema kwamba e, kadri unavyoona mataifa makubwa wanavyotengeneza silaha zaidi silaha zaidi zinatengenezwa kila siku tumeona tumeona pia ilani imekuwa taifa la nne ulimwenguni kuunda e, silaha za ballistic eh, za intercontinental e, super e, sonic speed silaha makombora ambayo na uwezo wa usafiri kilomita 8000 mpaka 2020 kwa risali moja huyo ni si mwingine e, ni ilani huko kwa kina kwa kina Hamney kwa ni wazi kwamba lengo kubwa la silaha hizi lengo kubwa la utengenezaji rutubishaji wa silaha angamizi atomic weapons nuclear weapons hydrogenic weapons chemical weapons biological weapons silaha zote hizi zote lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba dunia haitawaliki watu wao mpoki wewe sina na nini nimesema hivi atima ya mwisho yani yani mwezi wa 11 moja tunaoingia mwezi wa 12 mbili pata tarehe moja mwezi wa 11 moja unapoisha ndio tutajua nani anabaki nani ana, anasonga mbele ikumbukwe pia e, mapema sana wiki hii e, tulishuhudia e, Volodymyr Zelensky myaudi wa michongo kibaraka ambaye ameamua kuharibu nchi yake mwenyewe Amona wazi kwamba ule msaada anayopewa na wazungu unaweza kumsaidia akayakomboa majimbo yake. Anaamini ya kwamba msaada ambao anapewa na Marekani, msaada ambao anapewa na Uingereza, Ufaransa, Ujerumani unaweza kumsaidia kuyakomboa majimbo yake. Asijua kwamba Urusi ni ridude likubwa. Urusi ni ridude likubwa. Urusi wamezoea vita. Urusi wanapenda vita. Urusi wana misimamo wakiamua wameamua lakini asijua kwamba Marekani hawezi msaidia Ukraine miaka yote. Marekani hawezi msaidia Ukraine miaka yote kwa sababu Urusi anajua kwamba hapigani na Ukraine. Urusi anajua kwamba anapigana na Marekani. Urusi anaiadhibu Ukraine kupitia mgongo wa Marekani na Ukraine wajua kwamba wanaadhibiwa wanakula kichapo sio kwa sababu yao ni kupitia mgongo wa Marekani na umoja wa Ulaya. Mambo ni mukide mukide. Mambo ni mpekeche mpekeche. Nisema waza kwa mazungumzo kwamba pale mazungumzo yanapo fail. Pale watu wanaposhindwa kuzungumza ya kwao wakaongea, wakayamaliza. Mara nyingi njia pekee ambayo binadamu anaitumia njia pekee ambayo kiuma anaitumia sio nyingine basi ni kutumia vurugu kutumia vurugu ama kutumia vita kwa sababu kuna binadamu ambao wanaamini kwamba njia pekee ya kutatua changamoto zao ni vurugu mchike mchike wapo sio tu viongozi hata katika maisha yetu kawaida wako binadamu ambao wanaamini kwamba njia pekee ya kutatua changamoto zao ni vurugu vurugu vita maugomvi ndivyo jinsi ilivyo na ndivyo atakavyokuwa nisema waza kwa mwale mwanzo kabisa mwanzoni kabisa nisema waza kwamba marekani na waponza umoja wa ulaya mwanzoni kabisa kama mnanifuatilia mwezi wa tatu, mwezi wa nne, 
Kwa moja ya makala yangu ambayo niliandika, makala ambayo alisoma Shio The Rich Voice, nikasema kwamba Marekani anawaponza umoja Ulaya. Na kuna kauli ambayo naitumia mara kwa mara ya kwamba ugomvi wako wewe na majirani zako chonde chonde usiwahamishie wapita njia itakula kwako. Watu mpoki wewe. Haya, angalia Uingereza, uchumi wa Uingereza unakufa jamani. Uchumi wa Uingereza unakufa. Na Uingereza anatumia gesi ya Urusi kwa asilimia moja pondi tatu mpaka asilimia mbili tu. Lakini Uingereza hii inavyoongea leo ni kwamba hawana gesi ya kutosha. Uingereza inavyoongea leo hawana mafuta ya kutosha. Uingereza hawa hawana chakula cha kutosha. Uingereza hawa uchumi wao umeyumba cha kwanza kabisa. Yaani uchumi umeyumba cha kwanza kabisa wanamlaumu Putin. Nilisema juzi ya kwamba kila goti itapigwa. Vita vya Urusi sio vita vya Ukraine tu. Kuna vita vya kiuchumi hapo vipo. Vita vya kisiasa, vita vya kimkakati, ushindani wa silaha. Vita hivi ni vigumu sana. Umoja wao umeingia pabaya. Aya Uingereza sasa hivi amewaambia watu wake kwamba wapunguze matumizi ya gesi, wapunguze matumizi ya mafuta, wapunguze matumizi ya chakula. Wapu... Kwa sababu mwezi wa mbili kwa mara ya kwanza katika historia ya umoja wa Ulaya na dunia kwa ujumla, mwezi wa mbili watu wanakwenda kusherekea Christmas gizani Ulaya. Kwa mara ya kwanza umoja wa Ulaya mataifa zaidi ya nane wanakwenda kusherekea Christmas wakiwa bado wapo gizani umoja wa Ulaya wanakwenda kusherekea Christmas uchumi wao ukiwa umekufa na watu wengi sana wakiwa wamerudi kwenye umaskini umoja wa Ulaya wanakwenda kusherekea Christmas chakula kikiwa kitoshi gesi ikiwa haitoshi mafuta hayatoshi uchumi unakufa umoja wa Ulaya wanakwenda kusherekea Christmas na mwaka mpya wakiwa wapo bado gizani mambo ya Vladimir Putin kama walikuwa wanajua wanamwadhibu Putin wakijua wao wako salama na mambo yale yale ya mwaka 1914 na 1918 umoja wa Ulaya ulikaa kikao Ufaransa Manyangao hao walikaa kikao Faransa mwaka 1919 tarehe kumi mwezi wa kwanza wakimjadili eh, Ujerumani kwa kuanzisha vita vya kwanza vya dunia. Ujerumani wakamwadhibu vikali wakasawa kwamba Ujerumani ni mdao muhimu wa uchumi wa umoja wa Ulaya wakamwadhibu vibaya mno uchumi kwa promoka kote Ulaya. Ndio ile wanafunzi mnasoma huko huko mashule inaitwa Great Economic Depression. The Great Economic Depression took place from 1920s. It was firstly being announced in America from 1920s to 1941. Vita vya mtikisiko wa kiuchumi kwa mara ya kwanza. Kutoka 1920 mpaka 1941. Wakamwadhibu Urusi, Ujerumani, eti Ujerumani amesababisha vita vya kwanza vya dunia, halipe fidia, halipe gharama. Mwisho wa siku ikapelekea kuibuka kwa viongozi watata zaidi, wasumbufu zaidi. Adolf Hitler, Benito Mussolini, Sujiyama Hirohito Hideki Tojo. Viongozi watata zaidi vikaanza vita vya pili vya dunia. Sasa hivi umoja Ulaya wanajadili namna gani ya kumlazimisha Urusi alipe fidia kwa mgogoro ambao unaendea nchini Ukweni, wanasahau wao kulipa fidia si wamesema wanaisaidia Ukraine waisaidie si wamesema wataisaidia Ukraine mwanzo mwisho waisaidie sasa walipe hela za kutosha wameanza oh Urusi itabidi halipe fidia ah walisema wanaisaidia Ukraine waisaidie sasa hivi watoe pesa wajenge ile nchi uharibifu ambao umefanyika nchini Ukraine ili Ukraine ijengwe vizuri irudi katika hali yake ya kawaida kama ilivyokuwa mwanzo kabla ya vita kuibuka tarehe 24 mwezi wa pili mwaka 2022 itambidi Ukraine atumie zaidi ya trilioni mbili mpaka trilioni tatu kujenga nchi nzima kitu ambacho hawawezi kujenga na ukizingatia wanadaiwa kila kona dunia ukizingatia nchi zinanuka rushwa ukizingatia kila mwezi sasa hivi watumia bilioni tisa vita vya Urusi na Ukraine ni moja ya vita ambayo vina gharama kubwa sana vinagalimu sana pesa vinagalimu sana uchumi vinagalimu sana maisha ya watu 
vitagalimu kila hali vimeharibu sasa hivi umemmsikia Zelensky umemmsikia Zelensky wanazenga na wasalimu wote katika ukuu wa Afrika nasema waweza wamsisahau kupata kitabu chenu cha Afrika chimbuko la ustaarabu duniani tukapate basi kusoma na kufahamu historia yetu ya mtu mweusi hata kwa uchache basi ili kuepuka kuishi maisha ya michongo michongo lakini pia vile vile msahau kwamba tumetoa kitabu kingine kinaitwa nyakati ngumu kwa viongozi wa Afrika nyakati ni ngumu sana usije kudanganywa tuna viongozi ambao ni manyangao tu tuna viongozi ambao ukiwaangalia ni weusi lakini ndani ya mioyo yao ni wazungu na sio wazungu bali ni comprado bourgeois a comprado bourgeois these are the puppet leaders who are there working for the interests of their colonial masters not for the interests of the citizens hawa ni vibaraka wakubwa nyakati ngumu kwa viongozi wa Afrika kitabu hicho pia eh, kipo kipo tayari sokoni kinauzwa shilingi 1030 tu kwa bei ya binti na mwana wa Afrika E, na chi Afrika chimbuko la usalabu kinauzwa kwa shilingi 1025 tu kwa bei ya binti na mwana wa Mwafrika piga namba 0762151525 piga namba 0762151525 au mtafute mwalimu wa neno la Mungu Isaya Benson Mwakilembe au mtafute Santiago kwa upande wa kanda ya ziwa asanteni sana kwa hiyo nisikuwa nasema wazi kwamba Zelensky kama Zelensky ameshawaambia wananchi wake wachague moja kuondoka ama kubaki kwa sababu Ukraine haitakuwa na pesa za kutosha za kuhakimu wananchi wake kipindi cha baridi Jamani kuna baridi kipindi cha baridi Ulaya kuna baridi kali sana imeshaanza na kipindi hiki cha baridi Ulaya unahitaji sana gesi gesi inahitajika kuliko kitu chochote kile ula kipindi hiki cha baridi kwa Zelensky kawaambia kwamba jamani ye, mwenye uwezo kuondoka Ulaya kuondoka Ukraine kwenda Ulaya kwenda wapi kwenda Afrika kwenda Marekani kwenda Canada kwenda Australia aondoke kwa sababu nchi haitakuwa na uwezo wa kukimu wa kukimu uhaba wa nishati uhaba wa gesi uhaba wa mafuta na umeme hakuna Umeme hakuna na Swahili wa umeme sio tu sio tu Ukraine mpaka Ujerumani kuna shida umeme. Mpaka Uingereza una shida umeme. Ufaransa una shida umeme. Ureno una shida umeme. Ita una shida umeme. Kwa mara ya kwanza katika historia kwa kipindi cha miaka isiyopungua 40 iliyopita mpaka mpaka 50 bara la Ulaya wanakwenda kusherekea Christmas wakiwa bado gizani, uchumi umeyumba, hakuna chakula, gesi ya shida, hali mbaya usalama umezorota kwa maana ya historia vita visikie tu kwa jirani yako putini urusi ni lidude likubwa urusi hakamatiki wanaoumia sasa hivi wanaoteseka na kuumia sasa hivi ni ni ni, ni, ni umoja wa ulaya unamwekea mtu vikwazo afu unaumia mwenyewe unamwekea mtu vikwazo afu unateseka mwenyewe wanalamika uchumi ongeza umeshuka wasema oh ni urusi Ujerumani na mlomo urusi. Ufaransa na mlomo urusi. Winabidi sawa ongee na Zelensky vizuri akubali matokeo, wakae mezani, wazungumze. Nje hapo itakula kwa Zelensky na inaendelea kula kwa umoja wa Ulaya pia. Wasipokuwa makini. Aisee machinua asebe ya kwamba the problem of Africa is sarcastically leadership. Uongozi wa sasa hivi ni wa, 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 wa kuungaunga sana. Waidodo, waidodo ama widodo huko Indonesia amesema kwamba muda pekee wa kuzungumza na Urusi na Ukraine ni sasa sasa hivi amesema kwamba tusipokuwa na uwezo wa kuzungumza na Ukraine na Urusi kwa sasa kwa sasa itakuwa ni ngumu sana kumstopisha Urusi baadaye ni ngumu sana kwa baadaye na vile 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 wazungu Urusi ameandaa vikosi vya kutosha. Ameongeza vikosi vya kutosha. Maana ni kwamba Urusi anajipanga kwa vita hivi kuwa endelevu zaidi. Mukikaza na kaza zaidi. Mukikaza ana kaza zaidi. Vyuma vimeumana. Asante ni sana wanazengo. Ni wasalimu wote katika ukuu wa Mwafrika. 
na ukuu wa Afrika basi kwa dumu kwetu katika Mungu na swala zima la uongozi swala la utumishi cha kwanza kabisa kwa viongozi wetu wajitahidi sana basi kupambana ama kusaidia huduma ndogo ndogo kero ndogo ndogo ni aibu sana mwaka zaidi ya zaidi ya 50 miaka zaidi ya 60 imepita sasa hivi Afrika nzima bado ina mbwera mbwera katika baadhi ya mambo ni aibu sana.